మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే గంట గుర్తు కనిపిస్తుంది దాని మీద కూడా మీరు వేలు పెట్టి నొక్కితే నేను చేసిన కొత్త వీడియోలు మీ ఫోన్లోకి వెంటనే వస్తాయి అవి చూసి మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఛానల్ని ముందే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే మీకు ధన్యవాదాలు మీకు ఇంగ్లీష్ చదవడం వచ్చినా రాకపోయినా ఈ వీడియో చూస్తూ మరియు వింటూ ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు మీరు ఎంతకంటే చిన్న చిన్న పదాలతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలనుకుంటే కింద కొన్ని లింకులు ఇచ్చాను వాటి మీద నొక్కి మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి మీకు కానీ మీ తల్లిదండ్రులకు కానీ మీ స్నేహితులకు కానీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తాను ధన్యవాదాలు ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఏమిటి ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో నేర్చుకుందాం అదే కాకుండా ఈ వీడియోలో మనం ఒక రెండు ప్రిపోజిషన్స్ వాక్యాల్లో ఎలా ఉపయోగించి మాట్లాడాలో ఈ పాఠంలో నేర్చుకుందాం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఇంగ్లీష్ వాక్యాల్లో ఎలా ఉపయోగించి మాట్లాడాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఏమిటి ప్రిపోజిషన్స్ అంటే అర్థం ము అర్థం అనమాట అంటే ముందు పెట్టే పదాలు అంటారు మనం తెలుగులో విభక్తులు అంటాం ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి వాక్యంలో ఒక పదం ముందు వచ్చి వాక్యంలోని పదాల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాయి ఉదాహరణకి ఒక వస్తువు ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలంటే ప్రిపోజిషన్స్ ఉపయోగించాలి ఒక మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పాలంటే ప్రిపోజిషన్స్ ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా ఒక సంఘటన ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పాలన్నా కానీ ప్రిపోజిషన్స్ వాక్యంలో మనం ఉపయోగించాలి ఉదాహరణకి ఒక వాక్యం తీసుకుందాం మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఈ ప్రశ్న అడిగారు అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా అడుగుతారంటే వేర్ ఈజ్ హీ వేర్ అంటే ఎక్కడ ఈజ్ అంటే ఉన్నాడు హీ అంటే అతను వేర్ ఈజ్ హీ అని అడిగారు ఇంగ్లీష్లో లేకపోతే తెలుగులో అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు అని మిమ్మల్ని అడిగారు మీకు తెలుసు అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడని సమాధానంగా మీరు క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే తెలుగులో ఏమంటారు హైదరాబాద్లో అంటారు ఈ లో అనేది మనం తెలుగులో విభక్తి అంటాం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు దీన్ని ప్రిపోజిషన్ ఎందుకు ప్రిపోజిషన్ అంటారంటే ఈ హైదరాబాద్లో అనేది మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఇన్ హైదరాబాద్ అనాలన్నమాట ఈ ఇన్ అనేది హైదరాబాద్ ముందు పెట్టుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే అందువల్లే ఈ పదం ముందు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వాళ్ళు ప్రిపోజిషన్ అన్నారు అదేవిధంగా ఆ ప్రశ్నకి పూర్తి వాక్యంలో సమాధానం చెప్పాలంటే తెలుగులో ఎలా అంటాం అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు అంటాం ఈ వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారంటే హీ ఈజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటారు హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉన్నాడు ఇన్ అంటే లో హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ ఈ లో అనే పదం ఇంగ్లీష్లో హైదరాబాదు ముందు వస్తుంది ఈ లోని ఇంగ్లీష్లో ఇన్ అంటారు ఈ ఇన్ అనే పదం హైదరాబాద్ ముందు వచ్చి ఈ పదానికి అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో హైదరా అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఈ పదానికి అతనుకి హైదరాబాద్కి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది అనమాట అందుకని ఈ పదం వేరే పదానికి వాక్యంలో ముందు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రిపోజిషన్ అంటారు ప్రిపోజిషన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి కొన్ని ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఉపయోగించకుండా మనం మాట్లాడలేం అందుకని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునేవారు వీటి గురించి ప్రత్యేకంగా చదువుతారు ఇప్పుడు ప్రిపోజిషన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం 
మనం వాక్యంలో లోపల లేక లో అని సాధారణంగా చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగించే ఇంగ్లీష్ పదం ఇన్ అనమాట ఇన్ అంటే వాక్యాన్ని బట్టి కొన్ని వాక్యాల్లో లోపల అని వస్తుంది కొన్ని వాక్యాల్లో లో అని వస్తుంది ఇలాగే వస్తుందని మనం ఫిక్స్ అయిపోకూడదు అనమాట ఎందుకంటే ఈ ప్రిపోజిషన్స్ సందర్భాన్ని బట్టి కొన్ని వాక్యాల్లో కొంచెం మార్చి మాట్లాడుతూ ఉండాలి అదేవిధంగా ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఒక భాషలో ఉపయోగించే విధానం వేరే భాషలో ఉపయోగించే విధానం కొంచెం మార్పు ఉంటుందన్నమాట మనం కొన్ని వాక్యాలు తెలుగులో మాట్లాడినట్టే ఇంగ్లీష్లోకి మాట్లాడామంటే కొన్ని తప్పులు జరగచ్చు అనమాట ఇవి సాధారణ అర్థం అనమాట ఇన్ అంటే లోపల లేక లో అని వస్తుంది సాధారణంగా సగం లేక పూర్తిగా కప్పి ఉంచే వాటి ముందు ఈ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం బొట్ట తీసుకున్నాం బొట్ట ఇలా గుంటగా ఉంటుంది అందులో మనం పళ్ళు పెట్టుకుంటాం అప్పుడు ఈ పళ్ళు బొట్టలో ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా మనం కొన్ని వస్తువులు పెట్టిలో పెట్టుకుంటాం పెట్టి లోపల పెట్టుకుంటాం ఈ పెట్ట పూర్తిగా కప్పు ఉంచు ఉంచుతుంది అలాంటి సందర్భంలో కూడా లోపల లేక లో అని చెప్పాలంటే ఇన్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఆన్ అంటే పైన లేక మీద ఈ ఆన్ అనే పదం సాధారణంగా చదునుగా ఉండే వాటిపైన ఏవైనా ఉంటే అప్పుడు ఆన్ ఉపయోగించాలి ఇక్కడ బల్ తీసుకున్నాం బల్ల ఇలా గుంటగా ఉండదు చదునుగా ఉంటుంది అంటే ఫ్లాట్గా ఉంటుంది ఫ్లాట్గా ఉండే వాటి పైన ఏదైనా వస్తువులు ఉంటే మనం ఆన్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఆన్ అంటే పైన లేక మీద అని వస్తుంది ఈ ఆన్ గురించి ముందు వీడియో చేశాను ఆన్ అంటే పైన మీద అని వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వేరే రకంగా కూడా దీన్ని ఉపయోగించాలన్నమాట ఈ ఆన్ గురించి మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోవాలంటే దీని ముందు వీడియో చూడండి ఇప్పుడు కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం కుర్చీలో కూర్చోండి అతను వంటగదిలో ఉన్నాడు అది బుట్టలో ఉంది అది పెట్టెలో ఉంది అతను క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాడు ఈ వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మొదటి వాక్యం చూద్దాం కుర్చీలో కూర్చోండి అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి sit in the chair anali sit ante kurchondi in ante lo the anedi grammar paranga vastundi vyakaran paranga english lo deeni gurinchi tarvata telusukundam chair ante kurchi sit in the chair anali kurchi ila chethulu pettukuntaniki undi ikkada manam kuchunnetaithe ee vakyam upayoginchali anamata sit in the chair అంటే కుర్చీలో కూర్చోండి అని అర్థం కొన్ని కుర్చీలకి చేతులు పెట్టుకుంటానికి ఉండదు అవి ఫ్లాట్గా ఉంటాయి అంటే చదునుగా ఉంటాయి అప్పుడు కుర్చీ మీద కూర్చోండి అని చెప్పాల్సిన వచ్చినప్పుడు సిట్ ఆన్ ది చైర్ అనాలి సిట్ అంటే కూర్చోండి ఆన్ అంటే మీద ది చైర్ అంటే కుర్చీ మన తెలుగులో కూడా కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు కొంతమంది కుర్చీలో కూర్చోండి కొంతమంది కుర్చీ మీద కూర్చోండి అంటారనమాట కుర్చీ మీద కూర్చోండి అని చెప్పాలంటే కుర్చీ ఇలా ఫ్లాట్గా ఉండి చేతులు పెట్టుకుంటానికి లేకపోయినట్టయితే ఈ వాక్యం ఉపయోగించవచ్చు చేతులు పెట్టుకుంటానికి ఉండి ఇలా కొంచెం గుంటగా ఉన్నట్టయితే సిట్ ఇన్ ది చైర్ అనొచ్చు అతను వంటగదిలో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఇన్ ది కిచెన్ అనాలి హీఈస్ ఇన్ ది కిచెన్ హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉన్నాడు ఇన్ అంటే లో ది కిచెన్ అంటే వంటగది ఇది ఇంగ్లీష్ పదాల వాళ్ళ అమరిక అనమాట ఈ వాక్యాలని మనం గమనిస్తూ ఉంటే తెలుగు భాషకి ఇంగ్లీష్ భాషకి ఉన్న మధ్య వ్యత్యాసం తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఇలాంటి పదాలు 
వాక్యాన్ని బట్టి ఎలా అర్థం మారుతుందో కూడా మనం గమనించవచ్చు అతను వంటగదిలో ఉన్నాడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీఈస్ ఇన్ ది కిచెన్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు హీఈస్ ఇన్ ది కిచెన్ అని తొందర తొందరగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక్కోసారి అతను ఎక్కడున్నాడు అన్నప్పుడు మనం క్లుప్తంగా సమాధానం చెప్తూ ఉంటాం వంటగదిలో అని చెప్పాలంటే ఇన్ ది కిచెన్ ఇన్ ది కిచెన్ మీరు ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవాలంటే ఇలా క్లుప్తంగా కూడా సమాధానం చెప్పచ్చు అనమాట మనం మాట్లాడేటప్పుడు సాధారణంగా క్లుప్తంగానే సమాధానం చెప్తూ ఉంటాం వంటగదిలో అనాలంటే ఇన్ ది కిచెన్ అని చెప్పచ్చు అది బుట్టలో ఉంది ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగారు ఆ పండ్లు ఎక్కడున్నాయి అని అడిగారు అది బుట్టలో ఉంది అని చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ది బాస్కెట్ ఇట్ అంటే అది ఈజ్ అంటే ఉంది ఇన్ అంటే లో ది బాస్కెట్ అంటే బుట్ట ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది బాస్కెట్ అంటే అది బుట్టలో ఉంది అని అర్థం క్లుప్తంగా సమాధానం చెప్పాలంటే బుట్టలో అని చెప్పాలంటే ఇన్ ది బాస్కెట్ అనొచ్చు ఇన్ ది బాస్కెట్ అంటే బుట్టలో అది పెట్టెలో ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ది బాక్స్ ఇట్ అంటే అది ఈజ్ అంటే ఉంది ఇన్ అంటే లో ది అనేది గ్రామర్ పరంగా వస్తుంది బాక్స్ అంటే పెట్ట ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది బాక్స్ అంటే అది పెట్టెలో ఉంది అని అర్థం అతను క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ అనాలి హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉన్నాడు ఇన్ అంటే లో ది క్లాస్ రూమ్ అంటే మనం తెలుగులో తరగతి గది అంటాం కదా హీఈస్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ అంటే అతను క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాడు అని అర్థం ఈ ఇన్ అనేది సాధారణంగా పెద్ద ప్రాంతాల ముందు రాష్ట్రాల ముందు దేశాల ముందు ఖండాల ముందు ఇన్ ఉపయోగిస్తారనమాట అది చిన్న ప్రాంతం అయితే ఎట్ ఉపయోగిస్తారు అది మీరు గమనించాలి ఇక్కడ ఇన్ అనేది పెద్ద ప్రాంతాల ముందు రాష్ట్రాల ముందు దేశాల ముందు ఖండాల ముందు ఉపయోగిస్తారు అక్కడ ఇన్ అంటే లో అని వస్తుంది అనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు అతను తమిళనాడులో ఉన్నాడు ఆమె అమెరికాలో ఉంది అతను గ్రౌండ్లో ఉన్నాడు అతను యూరప్లో ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రాంతాన్ని గమనించినట్టయితే హైదరాబాదు అనేది పెద్ద ప్రాంతం తమిళనాడు రాష్ట్రం అమెరికా దేశం గ్రౌండ్ అనేది కూడా పెద్ద ఏరియా కలిగి ఉంటుంది యూరప్ అంటే ఇది ఖండం ఇవన్నీ పెద్ద ప్రాంతాలు అవడం వల్ల ఈ లోకి సాధారణంగా ఇన్నే ఉపయోగిస్తారు ఈ వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనాలి హీఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ హీ అంటే అతను ఈజ్ అంటే ఉన్నాడు ఇన్ అంటే లో హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ హీఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అంటే అతను హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు అని అర్థం అతను తమిళనాడులో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఇన్ తమిళనాడు హీఈస్ ఇన్ తమిళనాడు అనొచ్చు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఈ తమిళనాడుని ఒక్కోసారి మాట్లాడేటప్పుడు తమిళనాడ్ అంటారనమాట కానీ మనం ఇండియాలో ఇలా మాట్లాడచ్చు హీఈస్ ఇన్ తమిళనాడు అనొచ్చు ఆమె అమెరికాలో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి షీఈస్ ఇన్ అమెరికా షీఈస్ ఇన్ అమెరికా షీ అంటే ఆమె ఈజ్ అంటే ఉంది ఇన్ అంటే లో అమెరికా అంటే అమెరికా దేశం అతను యూరప్లో ఉన్నాడు He is in Europe. He is in Europe. Europe and I hope I can. Atanu ground low on Nadu. English low. Ella Japali. 
he is in the ground he is in the ground he ante atanu is ante unnadu in ante lo ground ante aatasthanam ani artham in in anedi nammakala abhiprayala mundu kuda upayogistharu anamata nammakalni abhiprayalni cheppetappudu ni ane daniki manu telugu lo ni upayogistham english vallu in upayogistharu anamata konni vakyalu chuddam nenu devunni nammutanu nenu kashtanni nammutanu nenu ninnu nammutanu nenu అతనిని నమ్ముతాను ఈ వాక్యాలని చెప్పాలన్నా కానీ ఖచ్చితంగా ఇన్ను ఉపయోగించాలి నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఐ అంటే నేను బిలీవ్ అంటే నమ్ముతాను ఇన్ అంటే ఇక్కడ నీకు సమానమైంది ఇన్ను ఉపయోగిస్తారనమాట అదే మనం గమనించాల్సింది ఇన్ అంటే లో కదా ఇన్ అంటే ఎప్పుడు లోకే ఉపయోగించాలా అని అనుకోకూడదు అనమాట ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఒక భాషలో ఉపయోగించే విధానం వేరే భాషలో ఉపయోగించే విధానం కొన్ని వాక్యాల్లో మారుతుంది మనం తెలుగులో నీ ఉపయోగిస్తాం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు దీనికి కూడా ఇన్ అని ఇన్నే ఉపయోగిస్తారు అది మనం గమనించాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అంటే నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతాను నేను కష్టాన్ని నమ్ముతాను అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ ఐ అంటే నేను బిలీవ్ అంటే నమ్ముతాను ఇన్ని వాళ్ళు నీకు బదులుగా ఇన్ని ఉపయోగించారనమాట ఇన్ హార్డ్ వర్క్ అంటే కష్టపడి పని చేయడాన్ని ఇంగ్లీష్లో హార్డ్ వర్క్ అంటారు ఐ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ అంటే నేను కష్టపడి పనిచేయడాన్ని నమ్ముతాను అంటాం దాన్ని క్లుప్తంగా నేను కష్టాన్ని నమ్ముతాను అని అంటా ఉంటాం నేను నిన్ను నమ్ముతాను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూ అంటారు వాళ్ళు ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూ అంటారు ఐ అంటే నేను బిలీవ్ అంటే నమ్ముతాను ఇన్ అనేది ఉపయోగించారనమాట మనం తెలుగులో అసలు ఉపయోగించట్లేదు దీన్ని ఇక్కడ నమ్మకం కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్ ఉపయోగిస్తారు యు అంటే నిన్ను నేను అతనిని నమ్ముతాను ఐ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఐ అంటే నేను బిలీవ్ అంటే నమ్ముతాను ఇన్ అంటే నీ హిమ్ అంటే అతడు అదేవిధంగా ఇన్ అనే పదాన్ని పెద్ద కాలావధులకు వారాలకు నెలలకు సంవత్సరాలు ముందు అవి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ ఇన్ ఉపయోగిస్తారనమాట పెద్ద కాలావధులు అంటే ఇప్పుడు ఉదయం పూట సాయంత్రం పూట వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ కాల వ్యవధిని చూపిస్తున్నాయి వీటి ముందు కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇన్ ఉపయోగిస్తారనమాట వాక్యాల్లో కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం మీరు ఉదయాన రండి లేకపోతే మీరు సాయంత్రం రండి అని చెప్పాలన్నా కానీ ఆ వాక్యంలో వాళ్ళు ఇన్ను ఉపయోగిస్తారు మీరు సాయంత్రానికి రండి మాకు పరీక్షలు మార్చిలో ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం తెలుగులో కూడా లో ఉపయోగించాము కానీ చిన్న కాల ఇవి కొంచెం ఉదయం అనే కాల వ్యవధికి నా ఉపయోగించాం సాయంత్రానికి కీ ఉపయోగించాం కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాత్రం ఇన్నే ఉపయోగిస్తారనమాట ఈ వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకుందాం మీరు ఉదయాన రండి ఉదయం అనేది ఒక కాల వ్యవధి ఇది అందుకొని ఈ నాకి బదులుగా వాళ్ళు ఇన్నే ఉపయోగిస్తారనమాట యు కమ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అంటారు మీరు ఉదయాన రండి అని ఇంగ్లీష్ చెప్పాలంటే యు కమ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అంటారు యు అంటే మీరు కమ్ అంటే రండి వాళ్ళు నాకి బదులుగా ఇన్ ఉపయోగించారనమాట ది మార్నింగ్ అంటే ఉదయం యు కమ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అంటే మీరు ఉదయాన రండి అని అర్థం అనమాట ఈ ఉదయం అనేది కొంచెం ఎక్కువ కాల వ్యవధిని చూపిస్తుంది కాబట్టి 
ఉదయం సాయంత్రం వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు ఈ కొంచెం కాల వ్యవధి ఎక్కువ చూపిస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్ను ఉపయోగిస్తారనమాట ఉదయాన రండి అని క్లుప్తంగా మాట్లాడాలంటే కమ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అనాలి కమ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ అనాలి కమ్ అంటే రండి ఇన్ అంటే నా ది మార్నింగ్ అంటే ఉదయం మీరు సాయంత్రానికి రండి అని అంటూ ఉంటాం తెలుగులో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడంటే యు కమ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అనాలి యు కమ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అనాలి అంటే మీరు సాయంత్రానికి రండి అని అర్థం అది క్లుప్తంగా మీరు చెప్పాలి సాయంత్రం రండి సాయంత్రానికి రండి అని చెప్పాలంటే కమ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అనాలి కమ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ అనాలి ఇక్కడ లో లేదు కదా అసలు కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇన్ని ఎందుకు ఉపయోగించారు అని అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ప్రిపోజిషన్స్ విభక్తులు ఒక భాషలో ఉపయోగించే విధానం వేరే భాషలో ఉపయోగించే విధానం మార్పుగా ఉంటుందన్నమాట పరీక్షలు మార్చిలో ఉన్నాయి మనం తెలుగులో కూడా లోనే ఉపయోగించాం ఇక్కడ ఇన్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు సేమ్ ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇన్ ది మార్చ్ అంటారు ఎగ్జామ్స్ అంటే పరీక్షలు ఆర్ అంటే ఉన్నాయి ఇన్ అంటే లో ది మార్చ్ అంటే మార్చ్ నెలలో ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇన్ ది మార్చ్ అంటే పరీక్షలు మార్చిలో ఉన్నాయి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్ప చెప్పడం అనమాట ఈ ఇన్ అనేది రంగుల ముందు ఆకారాల ముందు కొలతలను చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇన్ ఉపయోగిస్తారనమాట కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం మనం తెలుగులో కూడా లోనే ఉపయోగిస్తాం అది నలుపు రంగులో ఉంది అది వృత్తాకారంలో ఉంది దాన్ని మీటర్లలో కొలుస్తారు ఇలాంటి వాక్ అది నలుపు రంగులో ఉంది అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్ అంటారు ఇట్ ఈజ్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్ ఇట్ అంటే అది ఈజ్ అంటే ఉంది ఇన్ అంటే లో బ్లాక్ అంటే నలుపు కలర్ అంటే రంగు ఇట్ ఈజ్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్ అంటే అది నలుపు రంగులో ఉంది అని అర్థం అది వృత్తాకారంలో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సర్కులర్ షేప్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సర్కులర్ షేప్ అనాలి దాన్ని మీటర్లలో కొలుస్తారు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్స్ ఇట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్స్ మెజర్డ్ అంటే కొలిచెను అని వస్తుంది మెజర్ అంటే కొలవడం ఈ ఇన్ అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితిని చెప్పేటప్పుడు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అతను సమస్యల్లో ఉన్నాడు అతను కష్టంలో ఉన్నాడు అతను అపాయంలో ఉన్నాడు ఇలాంటి వాక్యాలు చెప్పాలన్నా కానీ ఇన్ ఉపయోగించాలి అతను సమస్యల్లో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సమస్యలు హీఈస్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అతను సమస్యల్లో ఉన్నాడు అని అర్థం అతను కష్టంలో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి హీఈస్ ఇన్ ట్రబుల్ హీఈస్ ఇన్ ట్రబుల్ ట్రబుల్ అంటే కష్టం డిఫికల్టీ అని కూడా అంటారు అతను అపాయంలో ఉన్నాడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీఈస్ ఇన్ డేంజర్ హీఈస్ ఇన్ డేంజర్ డేంజర్ అంటే అపాయం ఈ ఇన్ అనేది ధరించిన దుస్తుల గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అతను సూట్లో ఉన్నాడు అతను సూట్ వేసుకొని ఉన్నాడు అలాంటి వాక్యం చెప్పాలన్నా కానీ ఇన్ను ఉపయోగించాలన్నమాట ఆమె చీరలో ఉంది అని చెప్పాలన్నా కానీ ఇన్ను ఉపయోగించాలి అతను సూట్లో ఉన్నాడు అని చెప్పాలంటే హీఈస్ ఇన్ సూట్ హీఈస్ ఇన్ సూట్ అంటే అతను సూట్లో ఉన్నాడు లేక అతను సూట్ వేసుకొని ఉన్నాడు అలాంటి వాక్యాలు చెప్పాలంటే ఇలా అనాలన్నమాట హీఈస్ ఇన్ సూట్ అనాలి ఆమె చీరలో ఉంది అని చెప్పాలంటే షీఈస్ ఇన్ 
సారి షీ సారి అంటే ఆమె చీరలో ఉంది అని అర్థం తర్వాత ప్రిపోజిషన్ ఎట్ ఏటి ఎట్ అంటే సాధారణంగా వచ్చే అర్థం వద్ద అని వస్తుంది కానీ మనం తెలుగులో మాట్లాడే కొన్ని వాక్యాలకి లోకి కూడా ఈ ఎట్ ఉపయోగించాలన్నమాట సాధారణంగా ఎళ్లకు చిన్న ప్రాంతాలకు గ్రామాల ముందు ఎట్ అని ఉపయోగిస్తానమాట కానీ మనం తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు లో అంటాం ఇక్కడే మన గ్రామర్కి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ గ్రామర్కి వ్యత్యాసం ఉంటుందన్నమాట కొన్ని చూద్దాం కొన్ని వాక్యాలు అతను ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు అతను రామాపురం వద్ద ఉన్నాడు ఈ రామాపురం అనేది మనం గ్రామంగా తీసుకున్నాం ఈ వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అతను ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీఈస్ యాట్ హోమ్ అనాలి హీఈస్ యాట్ హోమ్ అనాలి కానీ మనం తెలుగులో రెండు వాక్యాలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాడు ఉంటామన్నమాట అతను ఇంట్లో ఉన్నాడు అతను ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు ఈ రెండు వాక్యాలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఈ రెండు వాక్యాలకు కూడాను హీఈస్ యాట్ హోమ్ అంటారనమాట ఈ యాట్ అనేది వాళ్ళ మనసులో ఎలా కలిగిందంటే యాట్ అనేది చిన్న ప్రాంతాలకు ఉపయోగించాలని వాళ్ళు అనుకున్నారనమాట మనం ఏదన్నా ఆఫీస్లో ఉన్నాము మన ఇళ్ళు దూరంగా ఉంటుంది అది ఒక మన ఆఫీస్తో పోలిస్తే ఇళ్ళు అనేది చిన్న ప్రాంతంలో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు యాట్టే ఉపయోగిస్తారనమాట హీఈస్ యాట్ హోమ్ అంటే అతను ఇంటి వద్ద ఉన్నాడు అతను ఇంట్లో ఉన్నాడు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ఈ వాక్యం ఉపయోగించాలన్నమాట మనం పల్లెటూరు అయినా కానీ ఒక్కోసారి తెలుగులో ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అతను రామాపురంలో ఉన్నాడు అంటాం కొంతమంది అతను రామాపురం వద్ద ఉన్నాడు అని అంటా ఉంటాం ఈ రెండు వాక్యాలకు కూడా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు సాధారణంగా మాట్లాడే వాక్యం హీఈస్ యాట్ రామాపురం యాట్ అనేది వాళ్ళు గ్రామాలకే చిన్న ప్రాంతాలకే ఉపయోగిస్తారనమాట హీఈస్ యాట్ రామాపురం అంటారనమాట రామాపురం అనేది మనం గ్రామంగా తీసుకున్నట్టయితే గ్రామం అనేది చిన్నదిగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని ముందు మనం యాట్ పెట్టాలన్నమాట అదే హైదరాబాదు విజయవాడ విశాఖపట్నం ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద ప్రాంతాలు అనమాట వాటి ముందు ఇన్ పెట్టాలి అదే రాష్ట్రం అనేది కూడా పెద్ద ప్రాంతం దాని ముందు ఇన్ పెట్టాలి దేశం ముందు ఖండం ముందు ఇన్ పెట్టాలన్నమాట అదే మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు గమనించాల్సింది ఈ యాట్ అనేది సమయం చెప్పడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే ఇన్ని గంటలకు జరిగింది అని చెప్పేటప్పుడు యాట్ ఉపయోగించాలన్నమాట కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అతను ఏడు గంటలకు వచ్చాడు నేను ఎనిమిది గంటలకు వచ్చాను నేను తొమ్మిది గంటలకు వెళ్తాను అతను పదిన్నరకి వస్తాడు ఇలాంటి వాక్యాలు చెప్పాలన్నా కానీ యాట్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఎందుకంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్ టైం చెప్తున్నాం అనమాట అంటే ఎన్ని గంటలకి ఎగ్జాక్ట్గా జరిగిందో చెప్తా ఉన్నాం అందువల్ల మనం యాట్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఈ వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకుందాం అతను ఏడు గంటలకు వచ్చాడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హీ కేమ్ యాట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ హీ అంటే అతను వచ్చాడు అనే దాన్ని కేమ్ అంటారనమాట యాట్ అంటే కూకి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉపయోగించేది యాట్ అనమాట ఏడు గంటలు అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటారనమాట ఈ టైంని కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకోవాలి దాని గురించి నేను కింద ఒక లింక్ ఇస్తున్నాను ఆ టైం ఎలా చెప్పాలనేది నేర్చుకోండి నేను ఎనిమిది గంటలకు వచ్చాను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఐ కేమ్ యాట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అనాలి ఐ కేమ్ యాట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే నేను ఎనిమిది గంటలకు వచ్చాను అని అర్థం నేను తొమ్మిది గంటలకు వెళతాను అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఐ విల్ గో యాట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అనాలి ఐ అంటే నేను వెళతాను అంటే వెళ్ళబోతున్నాను అనే అర్థంగా అయితే భవిష్యత్తులో జరగబోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పదం ముందు విల్ పెట్టుకుంటారనమాట 
విల్ అనేది భవిష్యత్తులో జరగబోయేది చూపిస్తుంది అనమాట గో అంటే వెళ్ళడం ఐ విల్ గో యాట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటారు అదే మీరు సాధారణంగా రొటీన్గా ప్రతిరోజు చేసేదైతే ఐ గో యాట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అని సింపుల్గా చెప్పచ్చు భవిష్యత్తులో ఒకే ఒక్కసారి లెట్ అయితే ఐ విల్ గో యాట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అనాలి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిందే ప్రాంతం లేక ప్రదేశం చాలా చిన్నదైతే యాట్ ఉపయోగించాలి వాక్యంలో పెద్ద ప్రాంతాలు అంటే నగరాలు రాష్ట్రాలు దేశాలు అవి పెద్ద ప్రాంతాలు అనమాట వాటి ముందు వాక్యంలో ఇన్ని ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా కాలం చెప్పేటప్పుడు కాలానికి సంబంధించిన వాక్యాల్లో ఖచ్చితమైన సమయానికి జరిగేట్టయితే ఎనిమిది గంటలకి తొమ్మిది గంటలకి పదిన్నరకి అలా వాక్యంలో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు యాట్ ఉపయోగించాలన్నమాట అదేవిధంగా రోజులకు తేదీలకు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆదివారం నాడు అని చెప్పాలంటే ఆ వాక్యంలో ఆన్ ఉపయోగించాలి తేదీ అంటే ఈ తేదీన పుట్టాడు అని వాక్యంలో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు తేదీల ముందు కూడా ఆన్ ఉపయోగించాలి అదేవిధంగా కొంచెం కాల వ్యవధి ఉదయం సాయంత్రం వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు ఇవి వాక్యాలు చెప్పాల్సి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇన్ని ఉపయోగించాలన్నమాట ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది దీని గురించి మొదట్లో కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు జరగచ్చు మీరు దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే సులభంగా వస్తుంది పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు చదివిన వాళ్ళే వీటిని కొన్ని సందర్భాల్లో సరిగా ఎలా ఉపయోగించాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు మీరు దాని గురించి దిగులు చెందాల్సిన పని లేదు మొదటగా ఈ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి అన్ని వీడియోలు చూడండి అవి మీరు చిన్న చిన్న వాక్యాలు మీకు మాట్లాడడానికి ఉపయోగపడతాయి వీటన్నిటిని కూడా ఎలా చదవాలి వాక్యాల్లో ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది వీడియోలు చేస్తాను అవి చూడండి ఆన్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను దాన్ని ఒకటి రెండుసార్లు చూడండి మీకు సులభంగా చిన్న చిన్న వాక్యాలు మాట్లాడచ్చు ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్